Hello friends! Welcome to Ka and Co. First of all, LRK may have a uh, happy new year wishes. I really hope that 2021 will be a happy, cheerful year. I pray for it. So, I also hope it's happy, blissful and healthy for every one of us. So, in this video, we will see a video on the Korean Government Scholarship Program. So, in the Government Scholarship, the Korean Government, Indian students, so, you can see the full body of the people who are living in the world. You can see the monthly allowance, the tuition fee, the air ticket, the language course. So, you can see the government scholarship. So, this is the video. So, this is video. So, this is the we the Korean government scholarship park So, video starting the video starting So, everything is going to be funded from uh, the Korean government. So, the cake is not But, now, matte YouTubers mari uh, like ungluko or false ana information or false and uh, or uh, like advertisement ungluk na panna poratilla. So uh, before going into in the scholarship and the rules and regulations na apni dilang karega pothe like ninge na na steps edukno abrin solar tukla munadi na erkane meinga Korea Bharat like 2016 la ida na in the scholarship ka apply panirka but எனக்கு கிடைக்கல அத பத்தி நான் வீடியோல பேசி இருக்கேன் சோ அந்த வீடியோ யாராவது பார்க்கலனா இங்க லிங்க் கொடுக்கறேன் அந்த லிங்க்ல போய் பாத்துக்கோங்க சோ बेसिकली இந்த புரோகிராம் இந்த ஸ்காலர்ஷிப் நம்ம பத்தி பேச போறோம் பாத்தீங்களா அத வந்து உங்களுடைய பிளான் B ல வச்சுக்கோங்க இப்ப கொரியாக்கு வந்து நீங்க படிக்க போறீங்கனா இந்த ஸ்காலர்ஷிப் வந்து உங்க பிளான் B ல இருக்கணும் சோ கொரியா வர வேலைய நீங்க பாருங்க சோ கொரியா யுனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி அப்ளை பண்ணறதுன்னு uh, like I've also talked about it in another video. I'm the video the link you now on the uh, in the uh, description liya ruko rendithi yung pui ninga marakama uh, paaranga. So the plan B ada nama the scholarship on the uh, like uh, paaka poro. So in the scholarship actually on the pathing na uh, kadekar the rumbave custom adu wum on the uh, yanak terenji uh, Tamil students on the like almost like zero to none. Yark me and the uh, most and the scholarship carriages are there. So most and the video pakrongla and the Tamil students uh, number Tamil uh, makalada arpinga. So in the scholarship plan B a mato chikonga daiva se the. So in the scholarship odia details sapati number pakla. So in the scholarship and the uh, like uh, last year. Uh, expected candidates yolo eduthaanga appadina vandu 1276 candidates kitta vandu avanga vandu announce panirundanga naanga indha scholarship mudiyama eduthuka porona indha 1276 candidates so india la indha mattum kadaiyadhu like all over the world la indha korea ku 1000 uh, 276 candidates are the Ulleda Kaparanga. So, the 1276 candidates are on the uh, like two up Pirikranga, like 650, 650, like uh, 600 something, 600 something up Pirikranga. So, first 600 on the embassy Muliama Porangalo, add the 600 on the like university Muliama Porang Rama on the Irkaparanga. So, number the render category Patime Pakaporo. So, most are the university Muliama Pora pros and cons, you the embassy Muliama Pora. So, first uh, part is the uh, embassy track and sold. That is the first part. Embassy is the number of 600 students in the Korean government. And the 600 students in India are the same as 20 students in the same as India is the exact numbers in the uh, 22 students are the Indian quota Muliama, Embassy Muliama, and the number Korea. So, in the 22 students are the Korean Embassy, you are ready to apply the application. You are ready to apply the application. MHRD is the Indian website. MHRD is the scholarship. You have a list of country foreigner scholarship. Indian uh, education ministry website la irukum anga poi neenga vandu uh, indha scholarship ku vandu actually apply pannanu okay va korean embassy ki direct ah uh, poda matinga india la irundhu students la indha mhrd la dhaan vandu ponnu 
டுவெண்ட்டி டூ அப்ளிகன்ஸை வந்து உள்ளே எடுப்பாங்க எம்பசி மூலியமாக போனால் ஸோ நம்ம இன்னொரு கோட்டா சொல்லியிருக்கோம் பார்த்திங்களா யூனிவர்சிட்டி ட்ராக் கோட்டா அவங்களாம் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா யூனிவர்சிட்டியில் இருந்து லைக் ஏற்கனவே அந்த யூனிவர்சிட்டியில் உங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கும் அந்த யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து இந்த ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு அப்ளை பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க அதுலேருந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி டூ எம்பசியில் டுவெண்ட்டி இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி டோட்டலாக சேர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி கேட்கவே நல்லா இருக்குது தானே ஃபிஃப்டி டூ இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப்பில் உள்ளே எடுக்கிறாங்க வா வந்து ஃபிஃப்டி டூவில் நம்மளும் ஒருத்தவங்க இருக்க இருக்க மாட்டோமா அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் நினைப்பீங்க பட் டு பி ஹானஸ்ட் இது வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டம் ஏன்னா இந்த டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் இந்த தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பார்த்திங்களா இதில் வந்து லைக் இது வந்து நான் கிராஜுவேட் ஸ்கூலுக்கு பேசுகிறேன் அண்டர் கிராஜுவேட்ஸுக்கு இதே ப்ரோக்ராம் வந்து தனியாக இருக்குது ஸோ அது முடிஞ்சு போயிடுச்சு இது வந்து இப்போ கிராஜுவேட் ஸ்கூலுக்கு நம்ம பேசுகிறோம் ஸோ இந்த கிராஜுவேட் ஸ்கூலில் பேசணும்னா நம்மளுக்கு மாஸ்டர் டிகிரி அண்ட் டாக்டரேட் டிகிரி லைக் மாஸ்டர்ஸ் பிஹெச்டி டிகிரி ரெண்டு டிகிரி இருக்குது அண்ட் ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸையும் வந்து உள்ளே எடுக்கிறாங்க ஸோ ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் கோட்டா வந்து தனி கோட்டா ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் தேர்ட்டி இருக்கு பார்த்திங்களா இவங்க வந்து மாஸ்டர் அண்ட் பிஹெச்டிக்காக இருக்க வேண்டிய கோட்டா ஸோ எத்தனை மாஸ்டர்ஸ் எத்தனை பிஹெச்டி அப்படின்லாம் கிடையாது டோட்டலாக இருபத்தி ரெண்டு பேர் லைக் மேபி மாஸ்டராக இருக்கலாம் மேபி பிஹெச்டியாக இருக்கலாம் ஏன் இருபது பேரும் மாஸ்டராக இருக்கலாம் ரெண்டு பேரும் பிஹெச்டியாக இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மிக்சர் வந்து நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்லேருந்து அவங்க தான் வந்து டிசைட் பண்ண வேண்டியது லைக் டிசைட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஸோ இது மாஸ்டர் பிஹெச்டி அந்த டிகிரிக்கான ஒரு லைக் ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் ஸோ இந்த தேர்ட்டியும் அப்படி தான் இந்த தேர்ட்டி இந்த யூனிவர்சிட்டி ட்ராக்கில் போகிற இந்த தேர்ட்டி வந்து பார்த்தோம்னா யூனிவர்சிட்டி மூலியமாக அப்ளை பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா நம்ம கொரியாவில் லைக் நிறைய 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 யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ எல்லா யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க அதுலேருந்து முப்பது எடுப்பாங்க எல்லா யூனிவர்சிட்டி அது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னுலாம் இருப்பாங்கள்ல அது மூலியமாக எடுக்கிறது தான் இந்த தேர்ட்டி ஸோ இந்த தேர்ட்டி வந்து ரொம்பவே காம்ப்ளிகேட்டட் அண்ட் ரொம்பவே டிஃபிகல்ட் டு கேட் ஆனால் கிடைக்கும் பட் யூனிவர்சிட்டி மூலியமாக ட்ரை பண்ணி கிடைக்கும் பட் ரொம்ப லைக் இப்போ நீங்கள் வந்து லைக் ஒரு ஐநூறு பேர்கிட்ட அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு முப்பது பேரை தான் இங்கே எடுக்க போகிறாங்க இங்கே வந்து ஒரு ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க மேபி அதுக்கு மேலே கூட இருக்கலாம் அதுலேருந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த இது வந்து யூனிவர்சிட்டி ட்ராக் இது வந்து எம்பசி ட்ராக் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது இந்த அப்ளிகேஷன் பீரியட் வந்து பிப்ரவரி மாதம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ யூஸ்வலி கொரியன் கவர்மெண்ட் பிப்ரவரி டூ எவ்ரி இயர் பிப்ரவரி டூ அன்னைக்கு இந்த வந்து ஸ்காலர்ஷிப் பற்றி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் நீங்கள் வந்து இது எம்ஹெச்ஆர்டி வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் உங்களுக்கு இன்டர்வியூ டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் மாதம் வந்து கூப்பிடுவாங்க சாரி மார்ச் மார்ச் மாதம் வந்து உள்ள ஆக்சுவலி கூப்பிடுவாங்க மார்ச் ஆர் ஏப்ரல் சம்டைம் அந்த டைமில் வந்து உங்களை உள்ளே கூப்பிடுவாங்க இன்டர்வியூக்காக இன்டர்வியூ வந்து எப்படி இருக்கும்னா நீங்கள்லாம் அந்த வெப்சைட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஆட்டோ கொடுத்து உள்ளே வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களாம் இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க இதுவே இன்டர்வியூ வச்சு டுவெண்ட்டி டூ கேண்டிடேட்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் இன்டர்வியூ செகண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் இன்டர்வியூ அப்படின்னு இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து இந்தியாவிலேருந்து லைக் இந்த எம்ஹெச்ஆர்டி இவங்கெல்லாம் கலந்து பேசி ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபது ஸ்டூடெண்ட் இருபத்தி ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோட்டா இருக்குல்ல ஒரு இருபத்தஞ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து கொரியன் எம்பசிக்கு லைக் அனுப்புவாங்க அங்கேருந்து கொரியாவிலேருந்து அவங்க டிசைட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸை லைக் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அகேன் ஒரு இன்டர்வியூ வச்சு அதுலேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து உள்ளே எடுப்பாங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே இருந்து நீங்கள் அங்கே போயிட்டிங்கனாலே போதும் ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட் இந்த இந்தியா மூலிமா நீங்கள் பாஸ் பண்ணி உள்ளே போகிறீங்க பார்த்தீங்களா அதுவே வந்து ரொம்ப 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 கஷ்டம் அண்ட் இது லைக் இது வந்து ஓப்பனாக நடக்கிற இன்டர்வியூ இல்லை லைக் இன்டர்வியூ கூப்பிடுவாங்க யார் செலக்டட் ஏன் செலக்டட் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு இருபத்தி நாலு பேரை செலக்ட் பண்ணி அங்கே
பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொரியன் லாங்குவேஜ் வந்து நீங்கள் வந்து லெவல் நிறையா வச்சுருந்தீங்கன்னா டாபிக் டெஸ்ட் ஆஃப் கொரியன் லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த லெவலை வச்சு உங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் தருவாங்க அந்த சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு டாப் ப்ரையாரிட்டி ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்ககிட்ட வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் எக்ஸாம் ஸ்கோர் இருக்கணும் ஐஎல்டிஎஸ் ஓ டோஃபில் ஸ்கோர் இருக்கணும் லைக் தீஸ் ஆர் ஆல் ப்ரையாரிட்டிஸ் இதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட இருந்தே ஆகணும் அப்படின்லாம் கிடையாது லைக் இதெல்லாம் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து ஹையர் சான்சஸ் ஆஃப் கேட்டிங் லைக் இன் டு இந்த அந்த க ஸ்காலர்ஷிப்பில் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ ஐஎல்டிஎஸ் ஓ டோஃபில் இருக்கணும் ஸோ இந்த லாங்குவேஜ் ஃபஸ்ட் வந்து லாங்குவேஜ் ப்ரிஃபரன்ஸ் பார்க்குறாங்க ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே நம்ம இந்தியாவில் வந்து கொரியன் லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி அந்த சர்டிஃபிகேட் இருக்காது அந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண சர்டிஃபிகேட் இருக்காது பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபாரின் ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்க முன்னாடியே வந்து இந்த ஐஎல்டிஎஸ் அண்ட் டாஃபில் வந்து ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ நீங்களும் அப்ராட் போகிறதா இருந்தீங்கன்னா இன்னாரும் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அப்படி வைக்கலைன்னா உங்கள் இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்ச வச்சா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் லைக் கொரியாவுக்கு மட்டும் இல்லை மற்ற கண்ட்ரி இன்டர்வியூக்கெலாம் போகிறீங்கன்னா கூட ஐஎல்டிஎஸ் ஆஃப் டாஃபில் ஸ்கோர் இருந்தால் ரொம்பவே வந்து உங்களுக்கு இன்டர்வியூ லைக் அவங்கள வந்து ப்ரையாரிட்டியாக பார்க்கப்படும் அடுத்தது இந்த லாங்குவேஜ் முடித்த உடனே அவங்க வந்து ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நேச்சுரல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அடுத்த ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கப்படும் நீங்கள் ஆக்சுவலி லிட்ரேச்சர் இது அது எதுக்கு வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் பட் நேச்சுரல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் வந்து செகண்ட் ப்ரையாரிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமேட்டா வந்து லைக் தேர்ட் ஃபோர்த்து ப்ரையாரிட்டிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் கொரியன் வார்டு வெட்ரன்ஸ் அவங்களுக்குலாம் வந்து இது ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கப்படும்னு இருக்குது ஸோ அது மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்கள கம்மி ஸோ அந்த பாயிண்ட்டு ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் அடுத்தது வந்து லைக் லோ இன்கம் ஃபேமிலிஸ்க்கெலாம் ப்ரையாரிட்டிஸ் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் தியர் ப்ரிஃபரன்ஸ் லைக் ப்ரையாரிட்டி ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு லைக் இதில் தான் மோஸ்ட் காமன் ப்ரையாரிட்டிஸ் பட் நான் வந்து எம்ஹெச்ஆர்டி வெப்சைட் வந்து செக் பண்ணேன் ஆக்சுவலி அவங்க என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா இங்கே கொரியன் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் என்ன போட்டிருக்காங்க நேஷ்னல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங்க்கு டாப் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஆனால் எம்ஹெச்ஆர்டி வெப்சைட்டில் செக் பண்ணக்குள்ள அவங்க வந்து லைக் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டடி யார் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த கொரியன் கவர்மெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப்புக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோடெக்னாலஜி கொரியன் லாங்குவேஜ் லிட்ரேச்சர் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் படிக்க போகிறவங்கலாம் தான் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து எம்ஹெச்ஆர்டியில் போட்டிருக்காங்க பட் அப்ளிகேஷன் ரூல்ஸ் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு முரண்பாடு தெரியும் ஸோ இந்த நம்மளுடைய நம்ம எங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் இந்த அப்ளிகேஷன் இல்லைன்னா எழுதியிருக்கு லைக் இந்த எம்ஹெச்ஆர்டிக்கும் இந்த அப்ளிகேஷன் இல்லைன்னா எழுதியிருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ எனிவே நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் பட் சான்சஸ் ஆஃப் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் இதை சொல்கிறேன் இதை உங்களை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு கிடையாது ஏன்னா இதை பிளான் பியாக வச்சுக்கோங்க இதே நம்பி இருக்காதீங்க இதே மாதிரி நம்பி இருந்து தான் நான் நிறையா யூனிவர்சிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது வந்து பிளான் பி சிடி எங்கே கரிசியாக வைக்க முடியுமோ அங்கே வச்சுக்கோங்க இந்த பிளா இந்த ஸ்காலர்ஷிப் பிளானை அண்ட் ஸோ இவங்க வந்து இந்த பயோடெக்னாலஜி கொரியன் லாங்குவேஜ் லிட்ரேச்சர் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சருக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ணலான்னு சொன்னாங்க பட் நீங்கள் இன்ஜினியரிங்க்கு படிக்கணும் மற்ற இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்லாம் படிக்கணும்னா அப்ளை பண்ணலாம் அதில் வந்து தப்பு கிடையாது ஆனால் இவங்க எடுப்பாங்களான்னு தெரியாது ஓகேவா அண்ட் அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க இவங்க ப்ரையாரிட்டிஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த கொரியன் லாங்குவேஜ் அண்ட் இந்த இங்கிலீஷ் ஸ்கோர் இருக்குன்னு சொன்னாங்க பார்த்திங்களா இங்கிலீஷ் ஸ்கோர் மோஸ்ட்டாக எல்லாருக்கிட்டுமே இருக்கும் ஸோ இந்த அப்ளை பண்ணுறவங்ககிட்ட ஸோ அதை மோஸ்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணவும் மாட்டானுங்க ஏன்னா நான் இன்டர்வியூ உள்ளே போக்கில் அவங்களாம் என்ன என்கிட்ட கேட்டாங்கன்னா சம் கொஷின்ஸ் தான் கேட்டாங்களே தவிர டாக்குமெண்ட் வச்சு ஓ உங்ககிட்ட இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் இருக்கா இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அந்த அச்சீவ்மெண்ட்லாம் பண்ணியிருக்கேன்னா அவங்க அதெல்லாம் கேட்கறதுலாம் கிடையாது ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்டு இந்த லோ இன்கம் ஃபேமிலிஸ் இதெல்லாம் நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணுவோம் இதில் எழ
ஆளுங்க யாருமே வந்து கொரியன் நேஷ்னாலிட்டிஸாக இருக்க மாட்டிங்க ஸோ இது நம்மளுக்கு வந்து செட் ஆகாது பேரண்ட்ஸ் வந்து யாருமே கொரியனாக இருந்திருக்கக்கூடாது லைக் ஒரு பேரண்ட் கூடமே வந்து கொரியன் பாஸ்போர்ட்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து லைக் மெயின் அந்த லைக் நேஷ்னாலிட்டி சம்மந்தப்பட்டது செகண்ட் ஒன் வந்து ஏஜ் ஏஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டிக்கு கீழே இருக்கவங்க யார் வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஃபார்ட்டிக்கு கீழே இருக்கவங்க நிறைய பேர் மாஸ்டர் அண்ட் பிஹெச்டி டிகிரி படிக்கிறாங்க ஸோ நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஃபார்ட்டிக்கு கீழே இருந்தால் அப்ளை பண்ணால் ஓகே அடுத்தது அடுத்த க்ரைட்டீரியன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து டிகிரி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் டிகிரி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த செமஸ்டர் வந்து வின்டர் செமஸ்டர் ஆரம்பிக்கும் ஸோ லைக் த கிளாஸஸ் வந்து செப்டம்பர் ஒன் டூவில் வந்து ஆரம்பிப்பாங்க எவ்ரி இயர் ஸோ ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிகிரி சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் மாஸ்டர் டிகிரி சேர பொறுத்தா இருந்தால் ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் உங்கள் கையில் இருக்கணும் அதுவே வந்து நீங்கள் பிஹெச்டி சே சேர போகிறதா இருந்தால் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு வந்து மாஸ்டர் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் ஸோ டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணக்குள்ள நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் டிகிரி ஆஃப் கிராஜுவேஷன் அப்படின்னு யூனிவர்சிட்டியில் லைக் எவ்ரி யூனிவர்சிட்டி ஆர் காலேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம் மட்டும் தருவாங்க பார்த்திங்களா அதை சப்மிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி அட்மிஷன்லாம் கிடச்ச உடனே உங்களுக்கு அந்த லைக் ஸ்கூல் ஜாயினிங் டேட்டுக்கு முன்னாடி டேட்டு போய் நீங்கள் அந்த சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் கிராஜுவேஷன் வந்து அவங்களுக்கு தந்துடணும் ஸோ இதுதான் வந்து டிகிரி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டுக்குள்ளே கிராஜுவேட் ஆகிருக்கணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபைனல் இயர் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி படிக்கிறீங்க அடுத்த வருஷம் மாஸ்டர் லைக் அடுத்த உடனே வந்து நீங்கள் மாஸ்டர் சேரணும்னா மோஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி வந்து ஜூன் ஜூலையில் முடியும் ஸோ ஜூலையிலலாம் நம்மளுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்துடும் ஸோ வந்துடுச்சுன்னா எக்ஸ்பெக்டட் டிகிரி ஆஃப் கிராஜுவேஷன் வாங்கி வச்சுக்கோங்க உடனே டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஓகேவா ஸோ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்துடும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் அதை கொடுத்துடலாம் அடுத்தது டிகிரி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து முடித்த உடனே கிரேட்ஸ் ஸோ இந்த ஜிபிஏ சிஜிபிஏ அப்படின்னு வந்து நம்ம ரெண்டு சொல்வோம் பார்த்திங்களா ஸோ இந்த கிரேட்ஸ் வந்து உங்களுடைய நாலாவது எலிஜிபிலிட்டிக்கு பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த கிரேட் வந்து நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கணும்னா ஆன் ஃபைவ் ஸ்கேல் நம்ம வந்து மோஸ்ட்டாக நம்ம யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் வந்து லைக் சிஜிபிஏ ஜிபிஏலாம் வந்து அவுட் ஆஃப் டென் அப்படின்லாம் போடுவாங்க பார்த்திங்களா அதில் ஃபைவ் ஸ்கேல் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஒன்று ஃபோர் ஸ்கேல் இருக்கு லைக் அவுட் ஆஃப் டென்னுக்கு பதில் அவுட் ஆஃப் ஃபோர் அவுட் ஆஃப் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ அவுட் ஆஃப் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ பேசிக்லி நீங்கள் இப்போ டென்னுக்கு எடுக்கிறீங்கன்னா அது அப்படியே டிவைட் பை டூ போட்டுக்கோங்க அது வந்து ஃபைவ் ஸ்கேலுக்கு மாறிடும் ஸோ அதில் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீக்கு மேலே இருக்கணும் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ அவுட் ஆஃப் ஃபைவாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து லைக் எலிஜிபிள் டு அப்ளை ஃபார் திஸ் ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ வந்து நீங்கள் எடுத்துருக்கணும் ஸோ இது வந்து உங்களுடைய கிரேட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அடுத்தது வந்து ஹெல்த் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது மோஸ்ட்டாக நம்ம ஆளுங்களாம் நல்லாவே ம் ஃபிட்டாக தான் இருப்பீங்க ஸோ இதில் வந்து நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் வந்து மென்டலி ஃபிசிக்கலி ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அடுத்தது வந்து இதிலே வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது யார் யாரெலாம் வந்து அட்டன் பண்ணக்கூடாதுன்னு இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து மாஸ்டர் அண்டு லைக் இப்போ நீங்கள் பிஹெச்டி டிகிரி சேர போகிறீங்கன்னா மாஸ்டர் இல்லை பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி வந்து கொரியாவில் ஏற்கனவே படிச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த கிராஜுவேட் இந்த ஸ்காலர்ஷிப்க்கு அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் கொரியாவில் முன்ன பின்ன படிச்சிருக்க கூடாது படிக்கல அப்படின்னா வந்து இந்த ஸ்காலர்ஷிப்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் அதுதான் வந்து இந்த ஒரே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஸோ படிக்கலைன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ நம்ம அடுத்த செக்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து லைக் ரெக்குயர் டாக்குமெண்ட் லிஸ்ட் ஸோ ரெக்குயர் டாக்குமெண்ட் லிஸ்ட்டை வந்து நான் உங்களுக்கு இங்கே போடுறேன் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் லிஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் நம்பர் ஒன் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து நீங்கள் வந்து எம்ஹெச்ஆர்டிலேருந்து டவுன்லோட் பண்ணலாம் இல்லைனா ஸ்டடி இன் கொரியா டாட் காம் அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு கூட நீங்கள் வந்து லைக் டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து டவுன்லோட் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது வந்து பர்ஸ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் அதுவே வந்து ஃபார்மில் இருக்கும் லைக் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ பர்ஸ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு நான் இங்கே போடுறேன் ஸோ பர்ஸ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில்
education and work experience related to in the program so ninga ipa suppose inga engineering degree apply panna poringa idhukku munadi ungalku andha field la enna andha experience irundhuchu adha mari edhaadhu vandu ninga experience and education pathi eludhano yen korea ku padika varinga adhu vandu moonadhu point avum அதுக்கப்புறமேட்டா வந்து வேறு ஏதாவது உங்கள் பேக்ரவுண்ட் இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன் வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு ஏன் உங்களுக்கு இந்த ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கணும் மோஸ்ட்டாக வந்து உங்கள் பர்சனல் லைக் தாட்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இந்த நாலு பாயிண்ட்டை வந்து மெயினாக பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ பேக் டு ஆர் அப்ளிகேஷன் லைக் ரெக்வயர்ட் டாக்குமெண்ட் லிஸ்ட் இதில் மூணாவது பாயிண்ட் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸும் வந்து நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்லேயே வந்துடும் அது வந்து பேஜ் ஃபைவில் இருக்குது அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கப்படுது ரெண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து கோல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடி அண்ட் ஸ்டடி பிளானு அடுத்தது ஃப்யூச்சர் பிளான் அண்ட் ஆஃப்டர் ஸ்டடி ஸோ கோல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து எந்த சப்ஜெக்ட் லைக் எந்த ஃபீல்டு வந்து நீங்கள் படிக்க ஆசைப்படுறீங்க ஏன் அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியாஸ் இருக்கா இல்லைன்னா இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து படிக்க போகிறேன் எனக்கு வந்து லைக் எனக்கு ஹோன் ரோபோட் வந்து எனக்கு செய்யணும் லைக் எய்தர் ஃபார் லைக் லிஃப்டிங் சம் ஹெவி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லைனா வந்து லூனார் லேண்டர் அது மாதிரி நான் ஏதாவது செய்ய ஆசைப்படுறேன் இல்லைனா வந்து எனக்கு இதிலலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இதெல்லாம் நான் முன்னாடியே பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி காலேஜ் டேஸில் பண்ணியிருக்கேன் இதை பற்றி ஒன்றும் டீட்டெயிலாக எனக்கு படிக்க ஆசை இருக்குது இல்லைனா எனக்கு ஏஐயில் படிக்க ஆசை இருக்குது இல்லைனா நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் சம்மந்தப்பட்டதுன்னா இது மாதிரி நான் வந்து லைக் இம்ப்ரூவ் பண்ண வந்து எனக்கு ஆசை இருக்குது அப்படின்னு சம்திங் நீங்கள் எழுதணும் ஸோ கோல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடி அண்ட் ஸ்டடி பிளான் நீங்கள் என்னென்னலாம் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டடி பிளானில் வந்து லைக் நீங்கள் எப்படி படிக்க போகிறீங்க இந்த படிப்பை ஏன்னா நீங்கள் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணணும் நீங்கள் கிராஜுவேட் ஆகணும்னா ஸோ அந்த ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ்க்கெலாம் வந்து லைக் ஒன் இயர்க்குள்ளே நான் ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் போடணும் போடுவேன் போடணும்னு போடாதீங்க போடுவேன் அதுக்கப்புறம் டூ இயர்ஸ்க்குள்ளே ஒரு டூ ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இது மாதிரி ஒரு சாலிடான ஒரு பிளானை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டடி அண்ட் கோல் பிளானில் எழுதணும் அடுத்தது ஃப்யூச்சர் பிளான் அண்ட் ஆஃப்டர் ஸ்டடி அப்படின்னு இருக்கு ஸோ படிப்பை முடிச்சுட்டு உங்களுடைய பிளான் என்னவாக இருக்கும் நீங்கள் கொரியாலே வேலை செய்ய போகிறீங்களா இல்லைனா வந்து இந்த கொரியாவில் படித்த நாலேஜை வந்து உங்கள் கண்ட்ரியில் போய் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ படிப்பு முடிச்சுட்டு உங்கள் பிளான் தான் என்ன இதையும் வந்து நீங்கள் தெளிவாக எழுதணும் லைக் சம்திங் நீங்கள் வந்து அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி எழுதணும் இது உண்மையாக இல்லைனா கூட பரவாயில்ல பட் சம்திங் அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் எழுதணும் அடுத்தது ஸோ பேக் டு ஆர் ரெக்வயர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபோரில் வந்து ரிசர்ச் ப்ரொப்போசல் ரிசர்ச் ப்ரொப்போசலும் வந்து நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் இருக்குது ரிசர்ச் ப்ரொப்போசல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம் அப்ளிகன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஸோ மாஸ்டர் அண்ட் பிஹெச்டி வந்து இதை நம்ம போட தேவையில்லை அண்டு டூ லெட்டர் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன் ஸோ லெட்டர் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து டூ தரணும் இவங்க இது வந்து யார்கிட்டேருந்து வாங்கி தரணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கி தரணும் இந்த அப்ளிகேஷன் ஆக்சுவலி எப்படி வாங்கி தரணும்னா இதை டோட்டலாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு லைக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் நேமு இந்த டெலிஃபோன் அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒஃபிஷியல் ப்ரௌன் என்வெலப் ப்ரௌன் ஒரு ஒயிட் என்வெலப் போட்டு நல்லா லைக் கம் போட்டு ஒட்டி சீல் பண்ணி நீங்கள் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் எதுக்கும் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் வந்து நீங்கள் வாங்க போக்குள்ள ஒன்று வாங்காதீங்க ஒரு ஆறு ஏழு வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஒரே ப்ரொஃபஸர் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் நிறைய ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்ண போகிறீங்கன்னா அங்கேயும் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் தரணும் சே சேம் ப்ரோ சேம் டீச்சர் கிட்டேருந்தே ஒரு ரெண்டு இல்லைனா மூணு வாங்கி வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி ஒரு மூணு நாள் டீச்சர் கிட்டே வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு செட் ஆஃப் லைக் ஒரு டீச்சர் கிட்டேருந்து அஞ்சு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் வாங்குறீங்க அஞ்சு டீச்சர் கிட்டேருந்து வாங்குறீங்கன்னா அஞ்சு செட் ஆஃப் அஞ்சு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் உங்ககிட்ட இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை வந்து எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்யூச்சருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மறக்காமல் இது மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கோங்க அண்டு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெக்கமெண்டேஷனில் வந்து ஆனால் இங்கே சப்மிட் பண்ணது ரெண்டு தான் மாற்றிக்கிட்டே அஞ்சுலாம் சப்மிட் பண்ணிடாதீங்க நிறையா ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் சப்மிட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு
எப்பயுமே ஒரிஜினல் சப்மிட் பண்ணாதீங்க அப்போஸ்டல்டு காப்பி ஆஃப் யுவர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் மட்டும் எப்பயுமே எங்கேயுமே சப்மிட் பண்ணிடுங்க இங்கே ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் எழுதியிருக்காங்க பட் அப்போஸ்டல்டு சர்டிஃபிகேட்ஸ் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணாலும் ஓகே தான் ஓகே ஒரிஜினலில் எங்கேயுமே எப்பயுமே சப்மிட் பண்ணாதீங்க பிகாஸ் ரிட்டன் வாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஓகே ஸோ அப்போஸ்டல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அப்படின்னா யாருக்காவது என்னன்னு தெரியலனா உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்டு ஜெராக்ஸ் காப்பி கலர் ஜெராக்ஸ் காப்பியோ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டோ ஐ ப்ரிஃபர் கலர் ஸோ கலர் ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு அட்வகேட் இல்லைனா லாயர் கிட்ட அவங்களுடைய சிக்னேச்சர் கீழே வாங்கணும் அப்போஸ்டல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து அதுதான் ஸோ லைக் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு லைக் ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் லைக் ஆல்மோஸ்ட் ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதிரி சைன் ஸோ இந்த அப்போஸ்டல் ச சிக்னேச்சரை வந்து லாயர் கிட்ட இருந்து தான் வாங்கணும் ஸோ லாயர் கிட்ட இருந்து வாங்கி நீங்கள் சப்மிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அதாவது மார்க் ஷீட்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அது அண்ட் இது வந்து லைக் டிப்ளமா இது வந்து பிஹெச்டி படிக்க போகிறீங்கன்னா உங்களோட மாஸ்டர் டிகிரி மாஸ்டர் டிகிரி படிக்க போகிறீங்கன்னா உங்களுடைய பேச்சுலர்ஸ் டிகிரியோடைய லைக் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அதெல்லாம் சப்மிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமேட்டா வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் சிட்டி சிட்டிசன்ஷிப் டாக்குமெண்ட் உங்கள் ஆதார் கார்டோ நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிக்கலாம் ஒரிஜினல் இல்லை அப்போஸ்டல்டு ஆதார் கார்ட் ஓகேவா அது ஆதார் கார்ட் அதை சப்மிட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பேரண்ட்ஸ் ப்ரூஃப் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் உங்கள் பேரண்ட்ஸோடைய ஆதார் கார்ட் அதையும் சப்மிட் பண்ணிடுங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா டாபிக் ஸ்கூல் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் ஆப்ஷனல் ஸோ டாபிக் ஸ்கூல் இருந்ததுன்னா சப்மிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஷன்ஷி டெஸ்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சப்மிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அவார்ட்ஸ் அண்ட் சர்டிஃபிகேட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா சப்மிட் பண்ணுங்கள் அண்ட் பாஸ்போர்ட் காப்பி அண்ட் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட்ஸ் அதெல்லாம் செகண்ட் ரவுண்டில் தான் தேவைப்படும் ஸோ ஃபஸ்ட் ரவுண்டை பாஸ் பண்ணிட்டிங்கனாலே ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணி நீங்கள் வந்து சப்மிட் பண்ணிக்கணும் செலெக்ஷன் க்ரைட்டீரியா லைக் செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எம்ஹெச்ஆர்டியில் வந்து சப்மிட் பண்ணிடுவீங்க எம்ஹெச்ஆர்டியில் சப்மிட் பண்ணாலே அங்கே உங்களுக்கு இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடுவாங்க டெல்லியில் தான் மோஸ்ட்டாக நடக்கும் இந்த இன்டர்வியூ நீங்கள் டெல்லிக்கு போய் எஜுகேஷன் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டாக போய் அங்கே இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணணும் ஸோ இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஆன்லைனில் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணப்படும் ஆன்லைன் அனௌன்ஸ் பண்ணி செலக்டட் கேண்டிடேட்ஸ்லாம் வந்து திருப்பி செகண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் இன்டர்வியூ வந்து கொரியன் கவர்மெண்ட் வைப்பாங்க அதுலேருந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் மோஸ்ட்டாக ஆல்மோஸ்ட் வந்து நீங்கள் யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே போயிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் இதில் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்குது இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் எழுதியிருக்காங்க இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு போனாலும் அங்கே யூனிவர்சிட்டியில் உங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்காலர்ஷிப் வந்து கேன்சல் செய்யப்படும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்காலர்ஷிப் வந்து உங்கள் படிப்புக்காக தான் ஆனாலும் நீங்கள் வந்து அந்த யூனிவர்சிட்டியில் அட்மிஷன் வாங்கணும் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் எப்படி அட்மிஷன் வாங்கணும்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ப்ரொஃபஸர்ஸ் மூலிமா நீங்கள் அப்ளை பண்ணி அட்மிஷன் வாங்கணும் ஸோ உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஜென்ரலாக யூனிவர்சிட்டிக்கு போவோம் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கு அனுப்புவாங்க அந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து உங்களை வந்து லைக் உள்ளே எடுத்துப்பாங்க நீங்கள் வந்து அந்த அப்ளிகேஷனில் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா லைக் யுவர் ப்ரிஃபர்டு யூனிவர்சிட்டின்னு ரெண்டு யூனிவர்சிட்டி வந்து நீங்கள் எழுத வேண்டியது வரும் ஸோ அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு அனுப்புவாங்க அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கு அனுப்பி செலக்ட் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் எந்த ப்ரொஃபஸருமே உங்களை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த யூனிவர்சிட்டியில் உங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்காது ஸோ இந்த லைக் இந்த ஸ்காலர்ஷிப் நீங்கள் போட்டாலுமே நீங்கள் ப்ரொஃபஸர் தேடி ஆக வேண்டும் இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட் ஸோ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து சப்போஸ் செகண்ட் ரவுண்ட்லாம் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் நீங்கள் வந்து யூனிவர்சிட்டி லைக் ப்ரொஃபஸர்ஸை வந்து தேட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே சரி ஸோ இதில் வந்து செலெக்ஷன் டைம் லைன் அடுத்தது பார்க்க போகிறது செலெக்ஷன் டைம் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிப்ரவரி டு மார்ச் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் சப்மிஷன் அந்த இதெல்லாம் நடக்கும் மார்ச் மாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் இது நடக்கும் செலெக்ஷன் நடக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து லைக் இன்ஸ்டியூஷன் வந்து கொரியன் எம்பசி அண்ட் கொரியன் யூனிவர்சிட்டின்னு வந்து இவங்க போட்டிருக்காங்க இருந்தாலும் நம்ம எம்ஹெச்ஆர்டியில் தான் வந்து இந்த செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் நடக்கும் அடுத்தது வந்து ஏப்ரல் மூணாம் தேதி வந்து என்ன பண்ணு
டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்துக்குள்ளே நீங்கள் கொரியாக்குள்ளே வந்துடணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஸ்காலர்ஷிப்பில் ஒன் இயர் கொரியன் லாங்குவேஜ் கோர்ஸ் ஃபஸ்ட் வருஷம் படிப்பீங்க அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுடைய டிகிரியை வந்து ஆரம்பிப்பீங்க இந்த ஃபஸ்ட் வருஷம் இந்த ஒன் இயர் கோர்ஸ் படிக்க போகிறீங்க பார்த்தீங்களா லைக் லாங்குவேஜ் கோர்ஸ் அந்த ஒன் இயர் வந்து லாங்குவேஜ் கோர்ஸ் அது வந்து ஃபுல் பேமெண்ட்டுமே வந்து கொரியன் கவர்மெண்ட்டே வந்து பார்த்துக்கும் ஓகே ஸோ ஸ்காலர்ஷிப் மணி வந்து எது எதுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லாங்குவேஜ் கோர்ஸோடைய ஃபுல் ஸ்டடியோடைய அந்த மணியும் கொரியன் கவர்மெண்ட் அந்த ஸ்காலர்ஷிப்பில் கவர் ஆகிடும் ஸோ அது பேசிக்லி உங்களுக்கு லைக் நீங்கள் ஃப்ரீயாக தான் படிக்க போகிறீங்க அந்த ஸ்காலர்ஷிப்பில் கவர் ஆகிடும் ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு டியூஷன் ஃபீ அதுக்கப்புறமேட்டா நீங்கள் ரெண்டு வருஷம் படிக்க போகிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு வருஷத்துடைய உங்கள் டிகிரி மாஸ்டர் ஆர் பிஹெச்டி டிகிரி அந்த எந்த டிகிரிலாம் இருக்குதோ அதோடைய டியூஷன் ஃபீயும் வந்து கவர் பண்ணிடுவாங்க மாத மாதம் உங்களுக்கு மந்த்லி அலாமன்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் கொரியன் பவுண்ட்லேருந்து ஒரு தௌசண்ட் சாரி நைன் ஹண்ட் நைன் லேக் கொரியன் பவுண்ட் நைன் லேக்கா ஆமாம் நைன் லேக் கொரியன் பவுண்ட்லேருந்து டென் லேக் கொரியன் பவுண்ட் வரைக்கும் கொரியன் கவர்மெண்ட் தந்துருவாங்க லேக்ஸ்னால் அப்படியே பெரிய நம்பர்லாம் நினச்சிக்காதீங்க லைக் நைன் லேக் கொரியன் பவுண்ட்னால் கடைசி மூணு ஜீரோ எடுத்துட்டிங்கன்னா யூஎஸ் டாலர்ஸ் கணக்கு ஸோ ரஃப்லி இது ஒரு ரஃப் எஸ்டிமேஷன் மாதிரி ஸோ நைன் லேக் கொரியன் பவுண்ட்னால் ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் பர் மந்த் வந்து உங்களுக்கு வந்து மந்த்லி அலவன்ஸாக தருவாங்க ஸோ நைன் லேக் யூஎஸ் டாலர்ஸ் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபதாயிரம் இந்தியன் ருபி ஸோ செவன்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து உங்களுக்கு மந்த்லி லைக் அலவன்ஸாக வந்து கொரியன் கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு தந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து செட்டில்மெண்ட் அலோவன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு மந்த்லேருந்து நீங்கள் கொரியாவுக்கு வந்து செட்டில் ஆகணும்ல லைக் நிறையா திங்ஸ்லாம் வாங்க வேண்டியது இருக்கும் பேசிக்லி அதுக்கு வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் யூஎஸ் டாலர்ஸ் வந்து கொரியன் கவர்மெண்ட் வந்து தந்துடுறாங்க டூ ஹண்ட்ரட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் கிட்டே வந்து கொரியன் கவர்மெண்ட் வந்து தந்துடுவாங்க அதுக்கப்புறம் லைக் உங்களுக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட்ஸ் டூ அண்ட் ஃப்ரோ லைக் ஒன் ட்ரிப் ரவுண்ட் டிக்கெட் வந்து கொரியன் கவர்மெண்ட் வந்து மணி தந்துருவாங்க அண்ட் உங்களுடைய அந்த ரிசர்ச்சுக்கு அந்த லைக் தீசஸ் பிரிண்டிங்கு இல்லைனா நீங்கள் வேறு எது எதுலாம் கொரியாவில் படிப்பு சம்மந்தமாக நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து கொரியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த ஸ்காலர்ஷிப்பில் வந்து பே பண்ணப்பட்டுடும் ஸோ யூனிவர்சிட்டி கோட்டா வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நிறையா யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது நிறையா டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அதுலேருந்து ஒரு தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணி கிடப்பாங்க ஸோ அது வந்து லைக் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி அது யூனிவர்சிட்டி மூலயமா இன்டர்வியூலாம் வச்சு எடுப்பாங்க அதுலேருந்து யூனிவர்சிட்டி லைக் எவ்ரி யூனிவர்சிட்டி சென்ஸ் லைக் டூ இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் ஒன் ஆர் டூ இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த இது கணப்புவாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க வச்சு செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிறது ஸோ நம்ம வந்து எம்எஸ்சி கோட்டா பார்த்துட்டு வந்து எம்எச்ஆர்டி மூலயமா இந்தியாவிலேருந்து அப்ளை பண்ணி போகிறது ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி டூ இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோட்டா நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி டூக்கு வந்து உங்களுக்கு இன்டர்வியூ வந்து மார்ச் மாதம் வைக்கப்படும் ஓகே எவ்ரி இயர் மார்ச் மாதம் வைக்கப்படும் ஸோ பட் இன்டர்வியூ இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் மேபி கெட்டிங் இன் டூ த ஸ்காலர்ஷிப் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் நான் ஏன் டிவோ மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி தான் நினைக்கிறாங்க லைக் ஐம் டெலிங் யூ த ரியாலிட்டி லைக் மற்ற யூடியூபர்ஸ் மாதிரி ஓ இவ்வளோ மணி இருக்குது நீங்கள் அந்த ஸ்காலர்ஷிப் வாங்க எல்லாருமே படிக்கலாம் அப்படின்லாம் நான் சொல்ல போகிறது கிடையாது ஸோ மை பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் வெரி பேட் ஸோ உங்களுக்கு நல்லா இருந்திருக்கலாம் நல்லா இருக்கணும்னு லைக் ஐ பிலீவ் லைக் ஐ ரியலி ப்ரே உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு யாருக்காவது ஒரு ஆளுக்கு வந்து நம்ம தமிழ் ஆளுக்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப் கிடச்சிட்டா எனக்கு தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ எனி ஜூனியர்ஸ் இந்த வீடியோவை பார்த்து உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு டெக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அது பி வெரி ஹாப்பி ஸோ உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு பின்னாடி வரப்போறிய வரப்போகிற ஜூனியர்ஸுக்கு நான் வந்து கண்டிப்பாக என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை வந்து நான் பண்ணுவேன் ஸோ எனிவே பேக் டு த டாபிக் ஸோ இந்த அலவன்ஸு இதெல்லாம் கொடுத்து முடித்தோடனே நீங்கள் கொரியாவுக்கு வந்து படிக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்காலர்ஷிப்பை வந்து பிளான் பி சிடி அப்படி வச்சுக்கிட்டு இந்த ஸ்காலர்ஷிப் அப்ளை பண்ணுங்க ஸோ இப்போ வந்து லைக் நீங்கள் இப்போ யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் போக ஆரம்பிப்பீங்க ஸ்கூல்ஸ்லாம் போக ஆரம்பிப்பீங்க உங்களுக்கு நிறையா பொங்கல் லீவ்லாம் வரும் அப்போ வந்து இந்த லைக் இந்த பர்சனல் ஸ்டேட்
அதெல்லாம் வந்து லைக் இப்போலேருந்தே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தா தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த வாரம் அடுத்த வாரம் நீங்கள் வந்து காலேஜஸ்க்கு போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் வந்து உங்களுடைய அண்டர் கிராஜுவேட் டீச்சர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு நல்ல வார்த்தை உங்களை உங்களுக்கு எந்த டீச்சர் வந்து உங்களை பிடிக்குமோ அவங்க கிட்ட இருந்து ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் வாங்குங்க ஸோ உங்கள் ஹெச்ஓடி டிபார்ட்மெண்ட் ஹெச்ஓடி லைக் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே கொஞ்சம் பெரிய ஆள் கிட்டலாம் வந்து நீங்கள் சிக்னேச்சர் வாங்கினீங்கன்னா அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் லைக் ஹெச்ஓடிஸ் ஆர் லைக் பிரின்சிபல்ஸ் அது மாதிரி ஆளுங்க கிட்டலாம் நீங்கள் வாங்கினாவே ரொம்ப நல்லது ஸோ எனிவே ஐ ஹோப் திஸ் ஸ்காலர்ஷிப் வீடியோ ரியலி ஹெல்ப் யூ உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் இந்த எம்எச்ஆர்டி லிங்க்கையும் அண்ட் ஸ்டடி இன் கொரியா லிங்க்கையும் ரெண்டுத்தையுமே வந்து என் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் ஸோ எனி டவுட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து அங்கே படிச்சுக்கலாம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக இன்னொரு தடவை நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் வச்சு படித்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது புரியும் அண்ட் அண்ட் நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் அண்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் கான்கோ அந்யோங்